在分岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办，情意之间让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间。对与错无绝对答案，尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。拒绝这诱惑的迷幻，捍卫只是这不变的答案。别为了那欲望掉入了深渊黑暗，要感受心中那股炽热力量。我不断反复的想，暗示心中太阳，长着光一点，不会遗忘。聚散心里的黑暗，聚起不去的能量，我们还是坚信着我的信仰。是志恒哥特地从美国寄来给姐的。That's not the point。你看这里，签名而已吗？你知道这是谁的签名吗？谁？张德培。打网球那个张德培。对啊，就是那个 A B C 啊。他长得不是很高的，好像差不多一点七八。他十二岁的时候参加美国全国少年硬地网球比赛拿到冠军，后来他十五岁参加美国少年锦标赛，把那个美国人打得落花流水，又得了冠军。哇，这些你都懂啊！我还知道他十七岁的时候勇夺法国网球男子单打冠军，是大满贯史上最年轻的男子单打冠军得主，好香啊！你好像对他的了解还多过我。木头哥哥，你现在是在吃醋吗？为什么你那么喜欢他？我以为你只是喜欢我而已。因为他是我的偶像，我中学的时候就很喜欢他了。志恒哥真的了解起，你看一个网球拍就把他弄得那么开心。木头哥哥，你要干巴蒂，你你呀，山东莲花啊。不如我们去打网球怎么样？三个人怎么打？不如我打电话叫永伦一起来。谁是永伦啊？我告诉你。Hello。Hello。他就是我的好朋友赵永伦，他是我姐，他是传说中的木头哥哥，朋友家，好朋友哦。好朋友，男朋友就男朋友了，好朋友。是又怎么样？我们现在可以开始打了没有？我们两个打你们两个
么样？疼不疼啊？没事。要不要去医院检查一下？不用了，我想回家。对不起啊，刚才不是有意的。我知道，走吧。我自己上去就行了，你也早点回家休息吧。Hello， 嘿，心怡，明天要不要一起去放遥控飞机啊？好啊，你中午过来吧。哦，你在做什么呀？我要睡觉了。那我们明天见吧。拜拜，晚安。晚安。廖家，哎，西，来，你试试。我我不会玩的。很容易的，来，就这边慢慢推，这个。这个是干嘛的？这个是控制它向左向右的。嗯。家，我不想玩了。嗯，你你让那个直升机下来吧是不是很好玩啊？其实你刚才控制的不错嘛，不如我再买多一架飞机，你一架我一架，我们两个人一起玩。你知道吗？你去维和部队这段日子，我一个人就好像一架单飞的飞机，孤独寂寞。到时候。我们两个人，一人一架飞机，一起直达终点。嗯、怎么你好像不开心啊？没有啊。最近看到你好像有时候闷闷不乐的。工作上遇到一些问题吧。是真的吗？你不用担心，我可以应付。
今天这一餐我请，你等一下不用还我钱啊！来，你最喜欢吃的，发财啊！啊，干嘛忽然间请我吃饭？我跟你说，最近我做了一项投资，利息呀、啊，百分之十，这么好？嗯，风险很高的。有什么投资没有风险的、啊？只是我这一项投资风险比较小。你以前都不投资，为什么忽然间投资？没有办法啊，这是为了我的孩子的将来着想。我现在要帮他存一点教育基金，连老婆本也要帮他存一点。不是吧？他没有生出来就存老婆本，有没有搞错。没办法，啊，现在的生活费越来越高，物价每年都在起。我看以后等他长大了。应该是没有钱娶老婆的，四十八教吧。哎，不如你也来做点投资嘛，存点老婆本。我才不像你，对不？对不？对对对，哎，以前那个情敌周周什么？周志恒。对了，他现在已经在几千里之外了，现在应该是你天时地利人和的时候了，对不对？你说起他，那天啊，他寄了一个网球拍给心仪。那个网球拍上面，还有以前那个张德培的签名。你知道张德培是谁吗？对，以前打网球很厉害那个明星。哦，他获得法国网球赛的冠军啊，就是他。嗯，老师一看到的时候，哇，多开心！他后来他拿着那个网球拍来打网球的时候，心来有点酸酸。哈你不是吧？你是网球拍的柱啊！不说真的，我觉得最近心仪好像，感觉说不上来，就有时候觉得他有点怪怪的，可能也是因为我，之前我真的不知道自己在干嘛，跟他提出分手，那神经病，哎，你都说是以前了。以前的事就不要再提了，我们要往前看。我相信，只要你拿出你的诚意的话，他有一天一定会成为你的老婆的。啊，不要放弃。啊，是是是。等一下，梁老板会过来，去把他酒准备好。陆姐，哎，我给你们介绍，这就是 Jelly， 我们都叫他陆姐。陆姐你好，我是 Jelly。你好。我常常听芝芝提起你，你比我想象中还年轻漂亮，又很性感。你这张嘴巴真会说话。他应该做什么？都告诉他了吗？都跟他说了，就是说声一声。嗯，那你好好做啊，我去忙了。好。哇，我好羡慕你哦，可以在这么漂亮、这么大的舞台上唱歌。你就委屈一点哦。过不久就可以借我的胃当歌星了。借你的胃，什么意思？不久后我就会住进我男朋友帮我准备好的单位，我不想干。你要结婚啦？什么时候？我要当伴娘。我们不会举行婚礼。为什么不举行婚礼？当漂亮的新娘子是每一个女孩子最大的梦想。因为。我男朋友已经有家室了。你明知道他有家室，那你为什么还要跟他在一起？因为他有钱，常常来捧我的场，他也对我很好。芝芝啊，你怎么可以因为钱而去破坏别人的家庭？你是不是有什么苦衷？其实我爸爸有病，要住医院动手术，这些药费我是付不起的。我需要他金钱上的支持，所以只好答应跟着他。你要帮我保密，我爸爸不可以知道，要不然肯定会气死的。我需要先走
你就好命啦，跑去里面蹲，把整个烂摊子丢给我，你想帮死我啊？喂，陈淑梅，哎、欸，哎、欸，这边给我我做什么？<笑>没什么，没什么，来吃面啊！啊，等我干的，好，收到，马上到啊，坐下，坐下。这么难吃，还要吃？你忍啊，当代我兵拿消息。哎，谢谢。哎，谢谢。来来来，烫啊烫啊，面来了，哇，这么快，吃吧，来，吃。哎，怎么样？好吃吗？吃一下。好吃，哎，每个人呢、啊、吃过我的鱼圆面呢、啊，都不会到别的地方去吃了哦。更夸张的是啊，有些人还特地坐飞机来吃我的鱼圆面，吃完了又坐飞机回去哦，夸张吗？上次不是讲哦，嗯，那小混混见到你，都乖乖来吃你的面了。是啊，而且还乖乖的吃啊。哎，不是我吹牛哦，不管是三五六还是昂森东啊，他们啊都要给我 spider man 几分面子的。嗯。哎，改天如果你们遇到什么困难，有人找你们麻烦的话，你找我，帮你们摆平。刚找你了，然后找你找混混了。说的对，哎，现在的年轻人呢、啊，动不动就说我是哪一些帮派的，其实啊，他们根本就不知道这些帮派的来历，乱来的。我跟你们说，三五六跟王世东啊，这两党啊，他们就好像仇人一样，一见面啊，就乒乒乒乒啊，打个不停的哦。哎，还有啊，最近三五六好像在准备什么武器了，想要跟翁顺东啊来一场大火拼啊。那不是要出大新闻了？哎，嗯，你要鱼丸哦，真的很丢人啊！对对对对，很多人都说我的鱼丸很有弹性啊，一放进嘴里啊，就一直弹弹弹弹弹弹又不停了。那嗯，他们在哪里打？什么时候？我想去看了。我怎么知道？去问他们啊。去哪里问啊？去他们大本营。去大本营？对，我以为你知道他们大本营在哪里。Hello， 我是谁？我是 Spider Man 嘞，有什么东西是我不知道的？哎，来来。那里可能就是这座名讲的三五六大本营了。帮你拍的照片传回指挥中心自然来的。黄色头发那个叫 Melvin， 穿黑色衣服那个叫 Herman， 曾经破无形切。看来这著名提供的情报是对的。嗯、袋子里装的看来是武器，他们可能是去殴斗。通知附近警署，派人监视。好。香港街发现三五六私会党徒，携带可疑物品，怀疑可能去殴斗。不行。OK。站住
什么事？你奶奶说你要去打架，是不是真的？没有啦。那为什么看到我就要走？袋子里是什么东西？是不是刀子？没有啦。我是警察，打开来。放下刀！放下刀！哎呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！在你很小的时候就不在了。你奶奶每天天还没亮就到巴沙卖菜，我亲眼看过。有些顾客不讲理，他还是低声下气的跟人家道歉。我问他他为什么要这么做，你知道他怎么说吗？他说，如果他把顾客骂跑了，他们不再来买菜，他的收入就少了，就没钱给你买你想买的东西。奶奶说：“你是因为交了坏朋友才会变坏的。”他还说：“不管你再坏，他也不会放弃你，因为你是他唯一的孙子，是他的心肝宝贝。”我，我不需要他关心。有人关心不好吗？至少你有你奶奶关心，比我幸福多了。我爸爸不顾家，就爱赌博，还离开家里。跟别的女人在一起，后来我爸妈死了，就留下我一个人孤零零的。我需要什么东西，都要靠自己去赚钱买。如果你今天真的去打架，被人打死了，你有没有想过你奶奶会多难过？她只有你一个孙子，你舍得丢下她老人家一个人吗？在那辆车子的后车厢找到把冷刀，还有棍子等武器。查不查得到？他们等一下要跟谁去火拼？有，他们承认准备要向敌对党翁顺东复仇。为什么？因为对方砍伤了他们的党员。幸好你们 PID 的消息准确，阻止了一场厮杀。看来你们的工作很有意义，这么有意义，加入我们啊！让我好好考虑。三年，那么大牌啊你！然后大 Rocky 的奶奶，谢谢你们。如果他真的去火拼的话，我真的不知道要怎么向他交代。刚才那个小男生要自杀，他救了人家一命，这么厉害。哎，你是怎么劝服他的？不好意思说了。如果你真的想知道的话，找点时间我慢慢跟你讲，让你学几招。好。
，等一下，哦，我叫叫他，等等等一下，等一下啊！喂，需要帮忙吗？哎，快点快点，要生啊，要生啊！我打电话叫救护车。杨水木，来不及了，你帮我接上，快！我不会啊，你应该是做爸爸的吧？你来吧，我怕血啊！你们当警察了，什么都不怕。哎，你你来接生，我去打救护车啊！快快快！快帮我，孩子要出来了！啊！啊！你躺下来，躺下来，躺下来。啊！躺下来，躺下来。不要紧张，不要紧张，好，深呼吸，深呼吸，用力推，来，来，再用力推，用力推，深呼吸，深呼吸，推推，推大一点，呼吸，不要紧张，吸，孩子的头出来了，快，快，用力推，来，快点，快点，用力推，马上哦，嗯。小兄弟，做得很好啊！你又不当警察，可以去当接生工。Hello。老公 ，baby 就是他帮我接生的。原来是你啊！谢谢你，谢谢你，还好有你啊！没有你的话，我的儿子跟老婆都不懂怎么办才好呢。哇，我不知道你原来那么厉害啊，还有这个本领啊！我叫 Jimmy， 怎么称呼你？我叫桂霞，我也是警察，我在专门作案处。baby 怎么样啊？哦，很好啊！来来看一下，儿子啊。他就是安哥桂祥啦，以后你会说话，一定要跟他说谢谢你，知道吗？啊，这个四十八孝爸，比比还没有出生呢，什么教育基金啊，老婆本都帮他存好了。当然啦，对了，你结婚了没有？他包括结婚，结婚就可以生孩子啦。哎呀，你不要整天叫人家结婚生孩子啦。哈哈，好好好。哎呀，儿子啊。要先叫妈妈，要叫爸爸 ，OK？ 妈妈，他会妒忌的啊！这个居民啊，生了个孩子，好像中了彩票一样。谢谢。桂祥，你有没有兄弟姐妹啊？我妈妈不在了，本来只有我一个人，现在又多了一只蜘蛛搬进来。什么蜘蛛？这是我那个福固家的老爸喽。你为什么叫他蜘蛛啊？他整天吹牛说自己交友广阔，有很多人脉网络，像蜘蛛一样，所以就有个外号叫蜘蛛迷哦。蜘蛛迷就是你吧？你认识他？你怎么认识他的？哦。他不知道我的真正身份。放心，我不会说出来的。我跟那个人说话不到三句，就会吵起来。他始终是你爸。我从来没有当他是我爸。其实我是个孤儿，我跟我哥从小在孤儿院长大的。现在我哥在国外治病，我现在回到家都是一个人。你至少有一个爸爸，比我幸福多了。是不是觉得这句话很熟？你会这样劝 Rocky， 为什么不劝劝自己？是还没回来，是一整个晚上都没回家。那他七点会
回来。好，你先坐下来等。你爸说要带你去游泳，就一定会回来的。我们看卡通。这种人的话，可以相信，我不到三十岁就秃头。真的吗？你自己说的啊。如果有一天明叔说话算数，你就准备秃头吧。放心，不会有那么一天。你是警察，你打电话跟爸爸说，如果他说谎，就叫警察去抓他。警察不做这种事的。是妈妈说的，如果我说谎，警察就会抓我去关。你妈妈骗你的，刘永玉去换掉，他不会带你去的。你带我去。我没有空啦。算了吧，桂发，如果这种人说会算数啊，我不到三十岁就满脸皱纹的。桂发，我带你去。耶、yeah!。真的假的？那我不是满脸皱纹，我也要去。攻击他！攻击他！好了好了，放过姐姐，去玩吧。你看他才攻击我。桂发今天真的很开心哎，因为他有一个好哥哥。你平时都不太理桂发，今天怎么会愿意带他来游泳？因为看见他，就好像看见小时候的自己。以前明叔也常常说要带你来游泳，结果没来。小时候我觉得老爸很厉害，什么都懂，甚至厉害过 Spider Man。我还很骄傲的跟同学们说，我是 Spider Man 的儿子。后来我才发现，他求一个地方真的很厉害。什么地方？他的嘴巴，吹牛最厉害。哎，这是他的性格嘛，你不要放在心上。他不止嘴巴贱，还是一个不负责任的爸爸，不顾家，不管孩子，所以……所以怎么了？我觉得桂发很像小时候的自己。如果今天不带他来游泳，他那种失望，我能体会。哎！啊！曾景荣在航空公司工作，他从小职员做到。会计部副主任，加上花红，年收入大概十万左右。他太太是家庭主妇，有个儿子在读中学。他们公司的审计师在查账的时候发现，他这十年来，陆陆续续，利用假津贴账单骗了公司两千八百万。Jimmy，Jimmy， 不是。这起私信案，你那边查到什么吗？哦，我我发现曾景荣名下有几个产业，包括他们一家人住的也是一间豪华洋房。我跟踪他之后，发现他常常在名牌店工。我发现他自己驾的是旧车，可是他老婆开的是名车。以他的收入，不应该有能力过这样奢华的生活，所以一切的证据都指向他，确实涉及私刑罪，我们可以马上进行逮捕行动。Yes, 结束。Hello， 还没有找到他，麻烦你帮忙一定要找到他，不然我死定了。好，谢谢。发生什么事？呃，家里发生一点小事，以后开会专心点。也是，走吧。他的车子在
，人也应该在家里。景荣不在，你们找他有什么事？他涉及严重失信案，我们要带他回去警局。什么？失信案？我老公不会做这种事的。你知道他在哪里吗？不知道。他不会是开着你的车子出去了吧？他。他开了我的车，说要买儿子最爱吃的烧鸭，在哪里？请你合作，在对面隔两条街的烧腊店。郑太太，我们需要在你家进行搜证，你们两个留下来搜查。没事。是曾景荣老婆的车。你看，东西还在，看来他已经逃跑了。你跟你女儿怎么样了？我已经在泰国安顿好她了，不过她还没有完全接受我。分开了那么多年，要给她多一点时间适应。嗯，水浓于水，我相信亲情是风吹雨打也打不掉的。那可不一定，有些亲人见了面，就好像陌生人一样。你这句话什么意思啊？谁陌生人了？我的妈妈，我不是我妈妈亲生的。我爸爸年轻时有外遇，他跟一个女人生下了我，再把我交给我妈妈领养。那你有见过你亲生母亲吗？她现在是一间雕花厂的老板娘，叫罗露露。那你有没有想过认回她？对我来说，她好像是一个陌生人。杨哥。我去打个电话。啊。你们是谁？要带我去哪里？去！你们想干什么？看清楚
几年前，我们就是给你这个臭警察抓去坐牢的。别再啰嗦了，打！打打